，运球就快昂扣住，战术就学 Coach Lu。大家好，我是非官方指定鲈鱼 Coach Lu， 欢迎收看我的频道。我的宗旨就是让热爱篮球的你每天都能长球。二零一二年季后赛，有这样一个人，我想给他道歉，不是我骂了一年的字母哥，而是我自己，泰伦卢。我才发现，泰伦卢是集才华于一身的完美教练，能谋善断，胆识过人，功勋卓著。没错，这就是我卢宇本人。小伙伴是否还记得今年季后赛快艇是如何挺进西部决赛？就在伦纳德因伤病缺席的困境下，快艇是如何拿下关键胜利，迈过爵士，与凤凰城太阳会师西部决赛？难道说是保罗·乔治与雷吉·莫里斯共同爆发，带队取胜吗？啊，当然不是了，我才是背后那个男人。看看这美妙的战术板，哎，对不起，放错图了。看看这美妙的战术板，看看我们球队的氛围，哎，不好意思，又放错了。看看快艇今年的比赛，行云流水，这难道不是我鲈鱼的功劳吗？你们都说我只会一个战术，勒布朗四十八战术，那今年我就向你们证明，我不仅会把球给勒布朗，我还可以把球给保罗·乔治，只要队内还有一名球员活着。没有什么能阻止我四十八的战术。有很多人会说，为什么我如此质疑 Anyone Player Forty Eight 的战术？因为我始终相信，球员往往是在绝境时刻完成成长的。你们会发现，经我执教的球员气场都变得不一样了，他们蜕变了。勒布朗离开了我，将我的执教天赋带到了洛杉矶。很快，他们就夺冠了。我很清楚，这样的蜕变会给一名球员带来多么恐怖的能量。我曾经就经历过这个时刻。这件事不得不追溯到那年那一刻，那一脚的跨越之辱，这画面被流传至今。就在前几天，我为这名伟大的名人堂球员做出影片致敬，不少小伙伴却表示：“为什么迟迟没有看到艾弗森横跨我的画面？”这激怒了我。世人只知道艾弗森在 OK 组合面前狂砍四十八分，横跨泰伦卢的画面。后面四场比赛，艾弗森在我的如影随形防守下，一百二十一次投篮出手，仅命中了四十八节。百分之三十九的命中率，这部影片就让鲈鱼带大家回顾二零零一年的旷世大战，让所有人知道，我不仅会执教，我还是一名非常出色的球员。接下来，鲈鱼会回到解说席位，在第三视角为大家分析泰伦卢是如何防守艾弗森的。首先，让我们看看两名球员的特点：泰伦卢与艾弗森身高相同，皆是一米八三。湖人安排队位时，安排过科比防艾弗森，也安排过其他球员。但事实证明，只有泰伦卢防守艾弗森效果是最好的，因为他拥有与艾弗森相同的特质——速度。艾弗森面对科比这些防守悍将，用速度变相等优势，尝到不少甜头。他速度太快了，让我们看看泰伦卢的速度，很快，快到让艾弗森都放弃了追防。考虑到为比赛最后关键时刻留存一些体力，但说实话，艾弗森追上也有很大的难度。就在下一个回合，艾弗森再次见识到面前这位 copy 他发型的小个子速度到底有多么夸张。如果说泰伦卢到底依靠什么资本防守艾弗森，速度一定是必不可少的优势。与艾弗森相同的身高，泰伦卢并没有其他球员无法放低重心的困扰，他可以对艾弗森运球造成一些麻烦。当然，最可怕的还是泰伦卢防守艾弗森的方式，像一块年糕一样紧紧贴在艾弗森身上，无论后者如何跑位都没有办法摆脱。泰伦卢并不在乎篮球在进攻哪一名球员手中，他只是面朝艾弗森完成一项简单又艰巨的任务。你去哪儿，我就去哪儿。不管篮球是否在艾弗森手中，泰伦卢只会跟着他跑。他很清楚，这是他唯一的工作。那年的艾弗森没有球员可以单防艾弗森，所以泰伦卢要给他制造各种接球压力。事实证明，泰伦卢确实给他制造大量的麻烦。看看艾弗森想要接到队友传球有多么简单，他必须想办法摆脱泰伦卢。因为那一年七六人只有艾弗森能得分，他们是那几年 NBA 标准球队配置，一攻四防。艾弗森四名队友都是防守很出色球员，相比较之下，进攻水平与湖人相差很多。锁住艾弗森，也就锁住了七六人进攻。艾弗森在比赛第四节出现了很多次无法要的球的情况，进而选择退到线外，让队友完成投篮。七六人不是没有想过办法，他们试图用挡拆方式解放艾弗森进攻压力。湖人防守策略非常明确。如果有掩护球员挡住泰伦卢，会有队友提供协助，帮他包夹艾弗森。接过掩护，接球，瞬间出手。艾弗森已经被迫使用库里的打球方式
，泰伦卢给足了身体对抗，这也是当今很多球员防守库里的方法。况且当时的 NBA 吹罚尺度还是很大的。像这个回合，为了阻止艾弗森绕过掩护接球，泰伦卢不惜用手拉住他，站在他与持球手的传球路线。艾弗森很快又放弃了。这个比赛已经被分割了，一边是湖人与七六人的舞台，一边是艾弗森与泰伦卢的舞台。他很聪明。一直保持身体处于艾弗森与队友的传球路线，大大增加持球人的传球难度。泰伦卢并不害怕艾弗森此时会突然跑到篮下，这就是速度快的优势，这是湖人其他球员都不具有的优势。有时候身高矮一点还是一件好事。我们之前所提到都是泰伦卢防守无球的艾弗森，那如果是持球呢？面对持球的艾弗森，泰伦卢也没有很被动。艾弗森启动第一步速度非常快，泰伦卢在艾弗森准备运球时。他向后退了几步，为自己留出一些空间，这很重要。我们可以看到，泰伦卢没有出现失位，是因为他会选择主动寻找身体对抗，与运球的艾弗森发生肢体接触。艾弗森没有足够的体前运球空间，他只能在有限时间内通过后背方式移动到禁区。当然，这也是比较成功的案例。后面四场比赛，七六人不再让艾弗森处于过度的无球状态，而是让他持球对位泰伦卢。但纵观这个系列赛表现，泰伦卢可以说是对位艾弗森最成功的球员之一。其实啊，我想夸自己是最成功的，没有之一。当然，这些远没有艾弗森王者之夸霸气。那一夸夸的不是泰伦卢，是当年不可一世的湖人王朝。其实自那次系列赛后，艾弗森与泰伦卢成为了好友，并且一直保持联系。在泰伦卢被任命为骑士主帅第一时间，艾弗森献上了自己的祝福。后面的故事就如我们所看到的，泰伦卢继科尔之后，成为第二名在参加赛季成为冠军教头的教练。为什么一支拥有超级巨星球队，泰伦卢总是能游刃有余？他很懂得如何与这些超级巨星相处。我们回顾骑士那些年的时光，赢球，勒布朗拯救泰伦卢；输球，泰伦卢不懂球，坑坏了勒布朗。虽说鲈鱼经常会用一些奇葩的阵容和战术，但一个赛季下来，他一直在做一件对的事，相信勒布朗。很多人提到勒布朗四十八这个战术，我倒觉得对于当年那一支骑士，没有什么比这个战术更加可靠了。一八年，勒布朗心里很清楚，骑士无论如何都迈不过勇士这道关卡，这样透支生涯的付出还有什么意义呢？但也是因为如此，我们在那一年看到了一幕幕极致英雄主义的场面。勒布朗天神下凡的表现，统治了季后赛，面对历史级别的宇宙勇，险些复制艾弗森神迹，以一人之力掀翻了这艘战舰。勒布朗有一次赛后直接直言，自己已经做得足够多了，但逼他展现更好的自己就是泰伦卢。他将所有压力释放在勒布朗身上，泰伦卢就是那些年站在勒布朗身后的男人。如果我站在旁观者角度，用四个字评价泰伦卢，大智若愚，再合适不过了。这句话虽然不能全面准确的概括篮球运动，但也指出了篮球比赛的输赢核心。表明了篮球比赛中防守举足轻重的作用。我们都知道，在篮球运动中只有一个目的，那就是进球。所以我们会发现，进攻是最被关注的。没有进球，那一切都没有意义。但世界上没有一支篮球队是能单靠进攻拿冠军的。对于防守来说也一样，进攻应该是作为结果来看待。这里还缺少了开始和过程，最重要的是两者的均衡。这个道理推广到任何高水平的体育赛事中几乎都成立，但影响进攻的因素太多，比如球员状态、手感，而防守往往没有那么多限制条件，防守也可以让球员更快地进入比赛状态。同时，好的防守从某种程度上也可以增强进攻者的自信心。如今相比较进攻 ，NBA 区别一般球员和精英球员也越来越看重防守端的技术。那如何成为一名合格的防守大闸呢？这部影片，鲈鱼就教大家如何成为持球者的防守噩梦。嗯、什么才是好的防守？同等水平的比赛，我们不可能完全一对一防住对面，需要做到的是创造防守有利因素，影响对手的节奏，干扰对手的投篮习惯。并且靠队友和你一起协防，这些不仅仅考验身体素质，还要考验你的球场大局观。什么时候要去补，应该在哪个地方补防？什么时候该退，不要被蹭犯规？什么时候要顶上去积极身体对抗，都要考虑。
不过，当你做完所有的这些，在面对像科比、乔丹、杜兰特这些顶级得分手，大多数时候是不起作用的。但是，努力在创造一些好的防守因素了，这就是一个好的防守。而想要做到好的防守，首先就是要做到在一对一防守时不失位，在防守中，精英防守者不会轻易的失位。就像这里。面对哈登向左侧的突破，斯马特同时向左侧横移，身体始终跟着哈登在移动，保持在哈登面前，让哈登并没有突破空间。这回合，皮尔斯同样向左侧突破，斯马特也同时紧紧跟着。随后，皮尔斯向右后方转身，斯马特跳步又一次堵在了皮尔斯面前。与此同时，好多防守者也会通过脚步移动切断球和控球者的联系。就像这里。伦纳德起步突破，巴特勒的身体始终保持在伦纳德身前，并且用手臂干扰了伦纳德的出手，破坏了他和球之间的联系。良好的防守并不是要紧贴对方，而是让对方失去空间感，同时给自己移动的空间，能够快速站立进攻路线上的防守位置。当我们防守时，不要距离防守者太近或者太远，太近容易被对方甩开突破或者被造犯规。太远又会无法给空间，无法限制对方传球或者投篮，所以防守距离最好在一步之内即可，至少保持一只手臂张开笼罩着持球人，并且要随时注意自己的手部动作。就像这里，当对手突破时，斯马特右手始终保持在正上方，并且自己的左手也没有多余的动作，这让持球者只能扛着自己突破，最后差点运球失误。所以。养成好习惯，在防守时手始终要抬起来，用你最靠近对手投篮侧的手臂去干扰对方。当然，最重要的一点还是要压低自己的重心。就像这里，伦纳德身高两米零一，而沃尔只有一米九的身高，但我们可以注意，伦纳德蹲的比沃尔还要低。降低自己的重心有三个好处：第一是启动快，可以很好的跟住对手。就像这里，当基德加速启动时。布拉德利快速蹬地发力启动，跟上基德的脚步。第二，不容易被欺骗重心。第三，就是在发生身体接触时有足够的力量，这样让持球者的运球变得困难。科比这里比欧文还要低，所以当欧文使用各种运球动作时，科比的重心始终没有被欺骗，同时也可以很好的移动跟住欧文。此外，防守者必须盯紧进攻球员的动作，特别要注意进攻球员的上腹部位置。同时，不要为了对方不构成威胁的动作贸然下手。比如这个回合克莱的防守，当对手把球换到左手前后脚做突破假动作时，克莱并没有吃谎让自己向后移动，而是始终保持自己的位置。最后对手投篮，克莱及时完成了干扰。在我们防守时，必须要保持清醒，在对方球还没有出手之前，绝对不能轻易起跳，并且始终保持对投篮的干扰。就比如这里。对方做投篮假动作，斯马特上前防守，但他并没有起跳，而是双脚跳步到持球者面前，保持自己的防守覆盖面，随后等对方在转身投篮时完成封盖。这回合，欧文被打科比，转身过来后假动作投篮，科比并没有吃谎，就是保持在原地勾举双手，等欧文起跳投篮时，科比也随之起跳封盖。这回合，当对方在三分线外接球时，面前是没有防守人的。只见克莱飞速扑过去，展开双手，完成了对投篮的干扰。最后，优秀的防守者懂得如何利用队友的帮助去放大他们的防守优势。这回合，克莱侧身站位，特意给了哈登右侧的突破空间，寻求博古特的协防，从而导致哈登不得不停球。最后，克莱成功的干扰了哈登的投篮。这回合，斯马特逼停科尔往底线突破。最后和队友在底线对科尔形成包夹失势，逼迫出球。而防守者挡拆时，当掩护者提上时，防守人必须立刻逼近持球人。比如这里，当希伯特准备上提给乔治做掩护时，伦纳德向自己的正前方跳了一小步，这个动作很好的避开了挡拆，从而让他更好的跟上了持球人。这回合，当唐斯上前掩护时，巴特勒也做出了和伦纳德一样的动作，双脚向前跳步，躲开了挡拆。需要注意的是，防守者必须保持臀部向外倾斜，同时不要过早的聚集掩护，这样才能确保自己不会被持球者甩开。这里，斯马特在遇到掩护时，臀部向外倾斜挤过掩护。这里，格里芬上前掩护
，科比并没有着急去挤灌掩护，而是始终跟着保罗在移动。而这里，当防守人在防库里挡拆时，过早的去挤掩护了，而没有跟在库里面前，从而被库里一个变相就甩在了身后。都说防守三分看天赋，七分看态度，在有了好的技巧之后，防守最终还是要回到态度和强度上来。所以，怎么做好防守，也就是多看、多记、多想、多做。看，观看对手的比赛录像，也包括和自己的比赛。记，记住对手的动作，记住对手的运球规律，什么时候要往前进攻，什么时候是左右进攻，什么时候后侧。这里的规律在于一个好的运动员已经能做到带球时熟练于心。想要熟练于心，这就会导致运球时有些动作是固定动作，投篮也是一样。防守的一大关键就在于打破这些固定动作。想。不断的思考自己的站位和移动，只有记住对方的固定动作，你才能知道什么时候下蹲，双脚用力顶住防守，什么时候身体随着对方而移动，什么时候进行必要的干扰。做，有了想法就去不断的尝试，不要在意一次两次对位的失败。对位中要想学会成长，就是让对方使出所有的动作，等对方无其他动作使出时，对手的固定动作才会逐渐清晰明了。而自己的身体才不会被多余的动作给欺骗。相较于眼花缭乱的进攻引人注目，防守确实显得枯燥无聊。但不可否认的是，这次罚球机会的快艇却出现了让人大跌眼镜的场面。执行罚球球员是快艇的保罗·乔治。本次系列赛，他的罚球命中率高达百分之八十九。就当所有人要以为太阳只能将希望寄予命中三分后，将比赛拖入延长赛之时，保罗·乔治的两发不中。太阳看到了一丝翻盘的可能，只要命中一记两分球就能实现翻盘。太阳迅速赢掉最后一个暂停，伴随观众海啸般欢呼声，他们想亲眼见证这支球队能带来一次奇迹。不可切球，面对快艇双人包夹，找到底线空当的布里奇斯，很可惜奇迹没有发生。唯一能让太阳感到安慰，球权仍属于他们。但比赛时间仅剩下短短的零点八秒，零点八秒可以做到什么呢？这几乎宣判了太阳的死刑。然而，最后一次发球，克劳德找到向篮筐全力冲锋的艾顿，空接暴扣，绝杀快艇。至此，系列赛比分来到二比零。就让卢鱼带大家回顾这颗完美的空中绝杀。太阳主教练蒙蒂到底画了个怎么样的 ATO 战术，以至于每名球员赛后采访都在称赞他的水平。先将比赛回推七秒，保罗·乔治两发不中后，太阳第一次绝杀回合。先告诉你们。这一回合的结果是由太阳二十五号球员布里奇斯投出这一记绝杀三分，但这并不是蒙蒂本意。相信大家可以注意到这个细节：布里奇斯借助布克掩护后，计划从左侧跑出去，但他被拉住了。雷吉将手放在他手臂，硬是将其拉到自己身边。这一次的碰撞确实可以吹犯规。布克看到布里奇斯跑位失败，他更像是一名救场球员，迅速跑到外线接球。太阳已经没有暂停可叫。如果布克决定稍微迟一点，马上就是发球五秒为例。那么太阳想跑什么战术呢？蒙蒂在两次绝杀回合中，皆是准备了两套方案，且这两个方案终结球员都是相同的。布克和艾顿，一个回合可以准备两套方案。不得不说，蒙蒂战术水平真的是高。我们来看看战术是怎么设计的。先将目光聚集在布克。布克在挡拆时有一个细节，直到挡拆结束，布克的手依然放在雷吉身上。明明挡拆已经结束了，布里奇斯跑位失败，这样做的用意是什么呢？蒙蒂为布克准备的是错位单打机会，他想让布克对位防守更弱的球员。我们来看布里奇斯借助挡拆后，他会跑到这个区域，形成三分空位接球威胁。距离他最近的只有贝弗利。前面所提到布克的手用意就是放在雷吉身上，把他锁在自己身边。将贝弗利引开后，布克可以去外线接球，通过单打方式终结比赛。大家可以注意到，保罗·乔治仍在弧顶区域，这样布克单打空间有些狭小，所以太阳使用了第二套方案——艾顿。有一个细节值得我们注意：当布里奇斯与布克同时离开禁区，篮下就处于无人区状态，这就是艾顿的机会。当布克挡拆发生时，一边的约翰逊与艾顿配合无球挡拆，让约翰逊跑去底角。如果保罗·乔治遇到挡拆，他会去追防，还是直接换防呢？如果不换防，后面的曼恩为了堵约翰逊，艾顿就有非常好的顺下机会，空中暴扣很可能在这一轮上演。但乔治选择很聪明，和。
和曼恩直接选择换防。我们可以看，当约翰逊将乔治带离弧顶，布克单打区域就出来了。这次无球掩护发生的太晚，足以让我们深思，为什么不在布克跑位时就将这次挡拆发生掉？蒙蒂在躲，杜泰伦卢将所有注意力放在布克身上。杜泰没有交代清楚。如果艾顿这边发生挡拆，是否进行换防？最后，我们来看太阳第二次绝杀。先告诉你们结果，因为布克挡住了祖阿茨，让后者没有完整加速起跳动作，故而艾顿在空中获得短暂零点一秒机会，暴扣绝杀。正如我们所看到的，这次战术，第二功臣当属德文布克，他的掩护成功帮艾顿争取到一丝机会。相信小伙伴对这次绝杀有着诸多疑问：考辛斯为什么要站在这个地方？如果他背对篮筐，面向克劳德站位，迫使后者把篮球扔得再高一点，不是更好的选择吗？从结果导向来看，如果这一球传得再高一些，艾顿很可能出现接球脱手情况，那快艇防守就更加成功了。还有一点，为什么巴图姆不换防，反而给艾顿空位机会？对此，蒙蒂在赛后采访亲自解答了这一问题，因为他在这次战术做了另一个选项——布克。按蒙蒂原话说。如果巴图姆换防，布克会马上外弹，也就是跑到这个位置，紧接着就是 catch and shoot。这次战术曾经七六人打过相似的战术，由队友挂上掩护，带着爵士防守移动到巴特勒跟防球员与他的行进路线当中，最后巴特勒空中接力灌篮得分。同样，还有这次，拳王钱德勒接力爆破绝杀。我们来看看蒙蒂的另一个选项是如何执行的。首先是挡拆的布克。他没有面向祖巴茨，而是整个人向后移动一步，在两人之间穿过。布克选择非常聪明，如果他做出面向祖巴茨大面积挡拆，巴图姆会马上换防，挂在布克身上的祖巴茨也不会给他很舒服的接球空间。显然他是有准备的，看到巴图姆没有选择换防，索性就不动了。如果巴图姆换防，布克可以直接向这个区域移动接球投篮，零点九秒够投篮吗？去年猛龙三分绝杀仅用了零点五秒，所以这个时间是足够的。这么看来，考辛斯站位就可以理解了。克劳德传球给布克，一定要选择高抛放式，只因为他与布克落位的位置之间有个考辛斯。所以说，泰伦奴防守选择是针对布克的。蒙蒂冰心险着，反其道而行，为艾顿提供非常重要的战术地位。这里有个细节，艾顿并没有第一时间跑向篮下，先挡住乔治，让后者更担心追不上约翰逊。从而离开不可接球区域。快艇这场已经有非常大进步了，他们找到限制布克的办法。五号为祖巴茨内收篮下，让对位球员追防布克，同时两翼球员尽量不上夹击，限制他通过传球带动队友的能力，去逼布克做高难度的个人持球进攻。结果就是布克十六中五，只拿了二十分，送出五个助攻，同时又多达七个失误。跟上场比赛的四十分，同时只有两个失误表现相比，简直是天差地别的距离。按照这个发展路径来看，我们是不是可以说，快艇已经找到破解太阳的办法？但还是太难了。首先是双方巨星，保罗可以继三复出，伦纳德却归期未定，这已经是最大的变数了。也就是说，快艇是当下变动能力更弱的一方。太阳与当初爵士可是不太一样的，那支爵士弱点非常明显。戈贝尔防外线差，自主进攻能力略显薄弱，但艾顿没有这些苦恼。目前快艇尚且能摆上祖巴茨对一对位。如果保罗回归呢？太阳重新拥有外线双枪，快艇是否还敢摆上祖巴茨呢？摆上就要被中距离军训，不摆内线会被艾顿军训。所以说，快艇这场比赛调整意图应该是在试探加赌博。泰伦鲁赌不可无法在被福利的缠绕下吃掉中锋的防守，尝试在保罗回归前先偷一场胜利。然后等全员回归，再换回小阵容，拼换防，拼轮换。只可惜这场快艇终究是差了最后一口气，这是前所未有、更加困难的逆境。太阳这支球队战术修养较快艇强太多了，我们不能寄希望于负伤的伦纳德。快艇这次季后赛已经带给我们太多惊喜，如果伦纳德在不影响职业生涯情况下回归，尚且可以拼一拼；如果不能，要做好准备，快艇很有可能走到这儿了。因为他们唯一能赢的希望实在太过艰难。
以上就是本期影片的全部内容了。如果你还没看够，想要了解更深度的战术分析，那就点点订阅。鲁豫，我期待和你一起掌球。